Okay, guys, so here we are. Let me... Okay, so you're going to need some tool. I'm using light pink. Um, yo voy a usar rosado. Este es tool. Es tool polyester. Polyester? Polyester? This polyester tool. I get it either from Gibbs International, um, BB Crafts, to the tool shop. Um, there's another shop. The shop. Ugh. Just search tool and this is 54 inches by 40 yards. Son 54 pulgadas por 40 yardas. Okay. Um, so for this tutu, you still need the same yardage as the other one, which is 12 yards. If you are doing a one year old to a two year old, um, and then every year up from that, you would just add a yard. So, voy a usar 12 yardas en total de un año a dos años. Um, lo, le he puesto el tutú a, lo, a los bebés de un año a dos años y el, el tutú de 7 pulgadas le queda a los dos. Le queda la edad de, de un año, le queda la edad de dos años. Ya para arriba, entonces yo le agrego una yarda más y le agrego una pulgada más de largo. Ahorita les voy a enseñar cómo. So, I'm going to use light pink. Let me clear on my table. So the way that I do this tutu is I stack my tool just for this tutu. So if you are doing any of the other tutus that I have on my shop, I do not make those like this. I have videos on that in my channel if you want to check them out. Um, this is just for this particular style of tutu. So I am going to start off by unrolling six yards. So voy a desrollar seis yardas. Y como viene el tool cuando lo compras así en paquete, the way it comes when you buy it of, um, as a bolt, there's going to be a fold right here. Va a ver aquí una, la parte que está doblada. Right here, there's a fold. Si lo abres, ves que aquí um, there's, there's a fold. Hay un, un doblez. Así lo van a dejar. You're going to leave it like that. You're not going to unfold this. You're going to unroll it just the way it is. Así lo van a desrollar. No tienen que abrirlo ni nada. So I have my, my tables marked at every yard. So I'm going to unroll six yards. Mi, mi mesa ya está marcada en cada yarda. So me van a ver solo desrollar seis yardas. So right here, there is only six yards. Aquí solo hay seis yardas. Y le voy a poner este spray que es para la estática. Um, porque sí se pone algo de difícil para manejarlo cuando tiene mucha estática. Se empieza a, a volar y a mover. So este está muy bueno para eso. I am going to put this just to get rid of the static before I stack the other six yards on top of it. Okay, I'm going to bring my tool. I'm going to let it fall from the table so that I can stack my new six yards on top of this six yards. So, dejé que todo el tool cayera para debajo de la mesa para traer las nuevas seis yardas que voy a cortar y las voy a poner encima de estas seis yardas. So, voy a agarrar todo el, el, el bolt, todo el paquete. I'm going to grab the whole bolt. And I'm going to match the end to that end and then unroll and you'll see as I go. Voy a agarrar este, lo voy a poner y lo voy a ir desrollando encima de este y van, verán cómo lo voy um, enrollando. Okay, como ven, ahora están 6 yardas arriba de 6 yardas. 
Entonces, en total son 12 yardas. So, there's 12 stacked on top of... I'm sorry. So, there is 6 yards stacked on top of 6 yards. Therefore, we have 12 yards. And so now... I have to roll this back up as if it was in the bolt so that I can cut the size that I need. So lo voy a volver a enrollar como venía en el paquete para poder cortar el tamaño que necesito para este piso. I try to keep this as even as possible. It's not going to happen all the time. It's fine. You can cut it off when you're done. So you can have both ends even. But just... Rest assured that it's going to be tricky once you put this in the sewing machine. You just have to try your best. And I am going to go ahead and spray it again with the static guard. Um, si va a ser, trato de mantener este lado parejito, las, las, dos, las dos capas que tengo. Um, pero no va a quedar perfecto. Si queda muy disparejo, entonces voy a tener que cortar para que quede todo parejito en los dos lados. Um, cuando lo llevamos a la máquina de coser, sí va a ser algo difícil mantener todo alineado. Pero um, con práctica te mejoras en, en um, manejar mejor el tool. Así que vamos a tratar lo mejor que podemos en mantener um, este lado parejito. Y lo voy a volver a sprayar con el, um, con el spray de Static. Quedó bien disparejo, ¿ok? Hay veces que sí me queda más o menos y hay veces que queda bien disparejo. There's times that I can get it pretty even, but then there's times where, like now, that it's super uneven. So as you can see, there's layers that are way down here and then there's layers way up here. I'm going to cut that right there so that everything is in the same level. So voy a cortar aquí para que todo quede parejo. Um, entonces vamos a perder el doblez que teníamos vamos a perder esta parte que estaba aquí doblada así que no se asusten no, no importa que lo, que lo, per, que lo perdamos perdemos um, so don't worry about losing the, the fold it's fine, whatever, you don't need it um, also it's kind of uneven right here as you can see this is one of the six yard um, layers and then here's the other six yards It's fine. Once we go to the sewing machine, we can trim that before we start. But right now, I'm just going to go ahead and cut. So I'm going to cut this, and then I'm going to cut the size that I need. So I'm going to use my ruler. It broke. Liam broke it. Um, Liam me quebró mi, mi regla. Um, still works. Um, so voy a cortar la parte de acá, que les dije que estaba bien dispareja. Um, creo que le voy a quitar como dos pulgadas. I'm going to take about two inches off. I think that's how far uneven it is <laughs> so um i'm gonna go ahead and cut okay Ta Ahora todo está parejito. everything's nice and even all the layers so of course bring this to your very top And I am making a seven inch tutu. Este tutu es de siete pulgadas. Es para una niña de dos años. She is turning two. So I still make two year old tutus at seven inches. So para un tutu de siete pulgadas, yo lo corto a doce pulgadas. Okay. So voy a cortar a doce. Y ese tutu, otra vez, le queda a una bebé de un año a dos años. Y esto es lo que vamos a necesitar para hacer el tutu. So this is what you need to make that tutu. Now I'm going to go ahead and even this up. I am like an inch off. Voy a cortar este pedacito acá que me quedó un poco disparejo. 
las dos, cap las dos capas. And we're ready to go to the sewing machine now. Ya podemos ir a la máquina de coser. Este pedazo que sobra, this part that's left over, you can make another tutu out of this. Aquí te sale otro tutu. De un año a tres años. Um, si quieres hacer un tutu de tres años, entonces cortarías a 14 en vez de 12. 12 para uno y dos años, 14 para tres años. So 12 inches for one to two year olds. You're making a 3T, then you want to cut it 14. So this is my sewing machine. Esta es mi máquina de coser. Es una Yuki DDL8700 DDL8700. Es súper rápida y rapidísima. Um, y vamos a necesitar listón para hacer el tutu. Yo voy a usar el color aqua, um, lavender y um, de brillo. Okay, to start off, I have a box right here where I'm going to put my tool. Esa caja, ahí voy a poner el tool para que no se me ensucie. And aquí voy a agarrar las capas que tengo. So, tengo cuatro capas. So, I have four layers. One, two, three, four. Because remember, the tool comes folded. Therefore, you should have four layers of tool. Deberían de tener cuatro capas. Okay, so, vamos a tomarlas. Alinearlas lo mejor que se pueda. Acuérdense, no va a ser perfecto. No va a ser perfecto. And put it under our pressure fit. And I'm sorry if it's shaky, but it's kind of difficult to sew and have the camera right in my face. <laughs> Disculpen si va a estar algo um, um, uh, uh, shaky. Si se mueve mucho la cámara, va a ser algo difícil estar cosiendo y tener la cámara al frente de mi cara. El color que voy a usar va a ser aqua. Y este color va a ser el que va a quedar debajo del uh, tutu. So this is going to be the color that's going to be at the bottom. And then it's going to be lavender on top. And then it's going to be gold on top. And again, I'm going to try to even out my... En esta parte perdí el audio del video, no sé qué pasó. Entonces tengo que hacer un voiceover. Um, I lost the audio on this clip, but I don't know how that happened. But right here, I am just evening out each layer, as you can see, um, together. As I sew, estoy emparejando todas las capas en lo que voy cosiendo. Um, cosiendo el primer listón siempre va a ser lo más difícil porque estoy emparejando todo el tool. Pero después de este listón va a ser mucho más rápido um, a los dos listones que siguen. So the next two ribbons that are next will be much faster because with this first ribbon is the trickiest trying to even all the layers. Después de terminar, vamos a regresar todo el tool otra vez a la caja, como lo estábamos cosiendo. So we're going to bring all the tool back to the box, the way it came out. And next is the lavender and the glitter gold. So it's the first time that I used this glitter gold because I got it from China, so I'm testing it out. Um, este listón de brillo es la primera vez que lo uso. Um, lo conseguí de China y estoy calándolo a ver qué tal... Um, funciona para los tutus so, esto solo lo pongo uno arriba del otro y luego por encima va el tool con el primer listón que pusimos so, I laid out the gold and then the lavender on top and then the tool with the aqua ribbon that we had already sewn to the tool so, it's kind of tricky also um 
evening the distributing the ribbon making sure that you can see a little bit of the gold a little bit of the lavender and then the aqua at the end um, it's not as hard as evening out the tool but still just again the more you make these the easier it'll get Okay, I think this is the part where people have the most trouble. This is the part that the majority of people have the problems when they are going to make the canal del elastic. So, best thing I I can um, tell you is try to have your tool even in the center. So, on the way I'm going to roll when we go to fold, I'm going to try to maneuver that as best as I can with my hand. And see right here, this is what people have issues with, with the tool being right there down there. La gente tiene problema que es el, el tool del medio se va para acá abajo. Okay, so voy a meter mi mano. I'm going to stick my hand in there. And I'm going to force that to go right there. I do want some of the tool to stick out. Necesito que el tool esté saliéndose de acá abajo porque es el El style del, del tutu. Um, that is the style of the tutu of the um, tool sticking out, out from the bottom. So I only do like about an inch. Yeah, it's about an inch that sticks out. Not too much because then it doesn't fluff up well if you have too much sticking out. Si tienen mucho que está saliendo de abajo, no se esponja tan bien. Entonces, una pulgada está bien. So stick your hand, your finger right here. Meten el dedo aquí para que todas las capas estén parejas voy a coser una pulgada para que el canal esté de una pulgada so my channel should be I do an inch and my elastic is three fourths so voy a meter la mano aquí adentro I'm gonna stick my hand in there while I sew and then with this hand I'm gonna like Y ven cómo está aquí. Y yo lo voy a manipular para que haga, para que se vaya como debe de estar, ¿ok? Bien, aquí otra vez está yendo disparejo. Voy a meter la mano. También que estas estén más o menos ahí... No van a estar perfectas, pero que estén más o menos ahí. Y voy a quedar con mi dedo. This is the elastic that I use. This is the elastic that I use. I bought it on Amazon. 
tengo un link abajo si lo quieren comprar. I do have a link at the bottom if you want to get this one. It, I think it's 40 yards. 40? No, I'm thinking of the tool. How many yards? 75 yards. 3 fourths, 75 yards. 75 yardas. So it's, it's de 3 cuartos. Um, so, este sí está como que muy stretchy. Está muy así... Um, um, stretchy. No sé cómo se dice. Uh, this is very stretchy. So, usually... Like for a two year old, the size is 18 inches, but I take one inch off because it's very stretchy, like I said. So I will cut it um, 17 and then feed it through the um, channel. So voy a cortar a 10. Típicamente para dos años lo corto a 18, pero como este está muy. Um, se estira bastante. Um, lo voy a cortar a 17, le voy a quitar una pulgada porque cuando le pongo todo el tool si sí se estira, entonces le voy a quitar una pulgada. If you're getting like elastic from Hobby Lobby or Walmart, then you know, cut at 18. Like I'm going to go ahead and do 17 in this September. And then this is a method of feeding the elastic through the channel that this very lovely lady taught us. Her name is Lynn, I believe. So it's a pen top, or in my case, a, a marker top. Uh, um, stick from freaking sushi <laughs> and the elastic. So, yo lo pongo en un palito, en una, en un este de marcador, para poderlo meter más rápido a si no, usen un segurito para uh, meter el, el elástico. So, remember you got four layers, so make sure you get in between all of them. Acuérdense que son cuatro capas, o so asegúrense que metan el elástico entre todas esas capas. Ahora vamos a coser estos dos. We're going to stitch them together. Okay, so stitch together, cosí esta parte, ahora voy a coser esta parte que está abierta, so I'm gonna stitch this part that's open, face them together, and then stitch right there. Distribute the tool around the elastic evenly. Vamos a mover todo el tool uh, parejamente alrededor del elástico. No, porque tiene más en un lado que en otro. Es esponjarlo. So now what I need to do is fluff it up and I used to cut the bottom but I changed that. I don't cut it anymore. All I do is separate the tool away from each other and that's going to give it so much fluff. So lo que voy a hacer es cada capa que tenemos aquí abajo la voy a separar una de una así um, y eso le va a dar bastante volumen por debajo. So I flip it upside down. Okay. Where I have where I had the opening where I stitched the opening. Where is it? Right here. Um, I'm gonna grab one layer. 
voy a agarrar una tapa y voy a empezar a separarla. I'm gonna start separating. So, una por una, one by one, I'm gonna grab, after I do one, I'm gonna grab the second layer and start lifting it. Voy a agarrar la segunda capa e ir levantándola. So, I'm gonna do that with all the layers. One by one, I'm gonna start lifting it and separating it from each other. Una por una, vamos a hacerle lo mismo a todas las capas. So I'm gonna start fixing it with my hands. Ya que lo separamos todo, se ve un poco um, loco. So vamos a acomodar un poquito con las manos. This is what it looks like. It looks like if it had a bunch of yards. I mean, it has a bunch of yards in tool, but not in ribbon. And look how it looks all around. Pareciera que tuviera bastantes yardas de, de, de listón. Y solo tiene seis. O sea, seis de cada color. Pero si me agarran a lo que les, lo que les quiero explicar. Que cuando hago los otros tutsus que son 12 yardas parejas te llevas un montón de listón, pero con esta, este método que tienes el tool que se le sale de abajo, lo esponja demasiado que no necesitas que poner tanto listón. So because the tool is sticking out from the bottom, it gives it all that lift up top, so you don't have to use so much ribbon. Um, as opposed to if we were doing 12 consecutive yards, then you would be wasting a lot of ribbon. So it's more cost efficient, um, but nonetheless, not, not everybody likes this style of uh, tutu. I have these listed in my Etsy shop and I get, um, I have one that's donut and it has this style of tutu. And here and there I get people that tell me they don't want the tool sticking out at the bottom. So then I do have to do the 12 yards consecutive, otherwise it won't be fluffy. But if they do like this, then again, it's more cost efficient for myself and it's faster to make because I'm not, again, sewing 12 yards consecutively. So all you need is a bow and that's it. That's, there's the tutu. And there it is with the bow. Ahí está con el moño. Um, si hacen uno de estos, etiquetenme para yo ver uh, sus tutus. Don't forget to tag me if you guys try it out or um, give me a shout out, whatever. Um, I hope you guys liked the video and I'll see you guys in the next one. Bye.